purificare la mente, portare quiete, armonia, serenità nei nostri pensieri è una delle fasi necessarie per poter davvero riuscire ad accedere a noi stessi, per poter davvero veramente riuscire a sviluppare sempre più quella reale, profonda, eh, importante, fondamentale conoscenza di noi stessi, conoscenza di come funzioniamo, di come siamo fatti, di quali sono i processi, le attivazioni interne che costantemente agiscono dentro di noi, decidendo poi in definitiva della nostra vita, del nostro destino, di quello che in realtà ci accade poi nella vita. Pacificare la mente è qualcosa di fondamentale ed è il frutto di un percorso di crescita, di un percorso di consapevolezza, di un percorso di autoanalisi nel quale riusciamo a divenire sempre più consapevoli di ciò che effettivamente accade in noi. Tecniche per rilassarsi, per calmarsi eh, sono fondamentali, in particolare la mindfulness, ma anche altre sono estremamente utili per riuscire a ottenere questo scopo, per riuscire a raggiungere questo obiettivo, quello di calmare la mente. Alcune abitudini possono portarci lontano da questo, per esempio banalmente l'assunzione di sostanze, anche il semplice caffè, ecco berne troppi, arrivare a berne eh, 4, 5, 6, 7, 10 a volte, ovviamente ci porta a avere una iperaccelerazione, ma come anche l'estremo ad esempio negli allenamenti sportivi o in altre abitudini. Ecco, le diverse abitudini come le sostanze che assumiamo ma anche nel cibo stesso comportano tutta una serie di attivazioni nel nostro sistema interno che può portare o meno ad una pacificazione della mente, ad una mente chiarificata, ad una mente calma, nella quale i pensieri, le emozioni, gli stato d'animo sono eh, leggibili, sono coerenti, sono logici con ciò che ci accade e per noi comprensibili. Allora ecco che questo processo di pacificazione interna che ci permetta veramente di osservare, di capire che cosa realmente accade dentro di noi diviene fondamentale perché nel momento in cui la mente è calma, i processi sono eh, più, eh, più, eh, più, più, più tranquilli, sono più eh, moderati, sono più osservabili e riconoscibili, allora ecco che diveniamo sempre più in grado di accedere a noi stessi, di conoscerci, di capire ciò che effettivamente accade in noi. Per cui se ancora non l'hai iniziato ti consiglio di eh, iniziare a eh, usare pratiche come dicevo anche come quella di consapevolezza, come la mindfulness, che hanno esattamente l'obiettivo di permetterci di divenire sempre più consapevoli di quello che effettivamente accade dentro di noi, riuscendo sempre più così a governare quelli che sono i nostri stati interni. Per cui eh, l'obiettivo, l'intento che vorrei eh, proporti oggi per riuscire sempre più a crescere nella vita è proprio questo, cerca di allenarti a pacificare la mente. Una sana attività sportiva, la mindfulness, un po' di yoga, eh, delle belle passeggiate, possibilmente in mezzo alla natura, stare in buone compagnie con persone con le quali ci sentiamo a nostro agio, leggere dei libri interessanti che ci motivano a, anche a valori ideali più alti. Ecco, sono tutte sane attività che ci aiutano a calmare la mente, a pacificarla, a dare ad essa una prospettiva più ampia che ci permetta veramente di conoscere sempre meglio noi stessi. 